Merhaba arkadaşlar, Project Öğler soru 5 çözümüyle karşınızdayım. Soru 5'e şöyle gelecek bakacak olursak arkadaşlar, bize şöyle bir notasyon vermiş. 2520 arkadaşlar, 1 ve 10 arasındaki her sayıya kalansız olarak bölünebilen tek ilk sayıymış yani en küçük sayı buymuş. Hani 1 ve 10 arasındaki tüm sayıların katı olan en küçük sayı buymuş. Bize 1 ve 20 arasındaki tüm sayıların katı olan en küçük sayıyı soruyor. Çok kolay bir şey yapacağız burada. Bir tane function yazacağız arkadaşlar. Bu yazdığımız function bir integer tam sayısı alacak. Ve eğer ki bu integer tam sayısı 1 ve 20 aralığındaki herhangi bir sayıya bile bölünmüyorsa 0 döndürecek. Ama eğer ki tüm sayılara kalansız olarak bölünebildiyse 1 döndürecek. Main fonksiyonda bir tane sonsuz bir döngü yazacağız. Bunu while yardımıyla gerçekleştireceğiz. Veya bir parametre de verebiliriz. Ona birazdan karar veririz bu kod yazarken. Problem değil. While döngüsü 1'i bulana kadar yani... Bu number'ı verdiğimizde bir sonucunu veren number'ı bulana kadar bu fonksiyon çağırmaya devam edecek birden başlayıp tüm sayıları buna koyaraktan. Daha sonra bu sayıyı bulduğunda direkt olarak çıktısını ekrana yazdıracak. Aslında yapacağımız şeyin mantığı bu. Hemen kodlama işlemine geçelim. Kusura bakmayın şey yapabiliyorum söyleyemeyebiliyorum bazı şeyleri. Çok uzun zamandır video çekiyorum. Artık boğazım vardı. stdlibrary.h diyelim şu şekilde. E, void main fonksiyonumuz burada geliyoruz, yazıyoruz şu şekilde. Bu burada kalsın. Akabinden bir tane metod yazacağız. Yazacağımız metod integer döndürsün. 0 veya 1 döndüreceğimiz için. Integer diyelim. Funks olsun ismi. Funks'un f u n e, Function integer num şeklinde bir şey alacak. Bizden aldığı bu sayıyı kontrol edecek. For döngüsü açalım. Bir tane integer i eşittir 2. Niye birden başlamıyorum? Çünkü şimdi 0 yazarsam zaten kodum hata verecek. Çünkü nedir? Sayı bölü 0 eşittir tanımsızdır arkadaşlar. 0 yazmıyorum. 1 zaten tüm sayılara bölünür. O yüzden 2'den başlıyorum direkt. İ küçüktür 20'den olduğu müddetçe i'yi sürekli 1 arttıracağım. Ve ayrıyeten bu işlem sırasında eğer ki if herhangi bir sayının i ile bölümünden kalan sıfıra eşit değilse direkt olarak programı sonlandıracağım. Artık bu sayı benim için işe yaramazdır çünkü. Bu şekilde. Return 0. Gündem eşittir. Sıfırsa eğer ki sayının i ile bölümünden kalan sıfır değilse yani bir kalan varsa bu sayı tam bölmüyor demektir. O zaman diyeceğim ki return 0. Ama eğer ki hiçbir sayıda kalan vermezse yani tüm sayılarla tam bölünürse o zaman da diyeceğim ki tamam kardeşim bu sayı Hakkıyla bir bu ar aradığımız e, türden bir 1 ve 20 arasındaki tüm sayılara kalansız bölünen bir sayıdır diyeceğim. Bu şekilde fonksiyonumuzu yazdık. Çok kısa zaten. Bu kadar. Başka bir şey yok. E, şimdi bunu main fonksiyonumuzda çağıracağız. E, integer number mesela eşittir 1'den başlayalım. 1'den sonsuza kadar gideceğiz. While diyorum. Şimdi burada istediğimiz iki türlü kod yazabiliriz. İkisini de ben size yazayım hatta. Şimdi bu fonksiyonumuz 1 döndürüyor ya bizi hani bu sayıyı bulduğumuzda harici durumlarda 0 döndürüyor. Yani atıyorum buraya şu anda number verdiğimizde 0 döndürecek. Yani şu demek atıyorum function number şu anda 0. Hani ünlem function number dersem arkadaşlar bu sefer 1 oldu. Yani şunu diyorum aslında bunun döndürdüğü değer 1 olana kadar hani bu 1 olduğunda bunun tersi 0 olacak veya hani bu ünlemi çok anlamıyorsanız şöyle de diyebilirsiniz. Ünlem eşittir 0. Bunun verdiği sonuç bu daha açık bir yazım. Bunun verdiği sonuç 0 olmayana kadar devam etsin ve her seferinde ne yapsın atıyorum number'ı bir arttırsın arkadaşlar. Number artı artı diyelim. Atıyorum şey yani şu anda bu şuna döndü. Bu sıfırı döndürdü. Biri verdik sıfırı döndürdü. E sıfırı döndürdüğünde sıfır eşit değildir. Sıfır yanlış. Ee, kafam karıştı benim bir saniye. Şimdi. Function number. Artık soruyu kaçıncı şey yapışım ben de anlayamadım çünkü. Ee, function number'a. Ya neyse biz niye böyle yapıyoruz ya. Tam bu kafamı karıştı arkadaşlar. Böyle yapmayalım. Sonsuz döngüyü burada biz açalım. Bu sonsuza kadar devam etsin. Hatta her seferinde number'ı bir arttıralım. Hatta bunu şurada sıfırdan başlayalım gerekirse. Çok mühim değil yani. Her seferinde number'ı arttırsın. Ayrıyeten if diyeceğim. Function'a number'ı verdiğimiz zaman yani bu bir döndürürse yani if eğer ki bu bir döndürürse zaten ben sayı bulmuşum demektir. If statement'ı biri sağlarsa yani if statement biri sağlarsa arkadaşlar hemen printf yardımıyla bana desin ki yüzde decimal sayıyı buldum kanka sayımız bu desin ve programı kapatsın ya buraya break de diyebilirsiniz arkadaşlar veya ama break derseniz gerçi şey 
O da kırılır aslında da mühim değil. Ben direkt programa çıkış vermeyi şey yapıyorum şöyle. Böyle de yazabilirsiniz. Break de yaz yazabilirsiniz. Çok fark etmeyecektir. Yani biri bulana kadar devam eden bir while döngüsü yazmanız gerekiyor. Az önceki şeyde de ufak bir kafam karıştı. Kusura bakmayın. Ondan hemen dedim şöyle toparlayayım durumu. Kısa bir kod zaten. Çalıştıralım. Bu birazcık zaman alabilir. Ama C dili yazdığımız için hızlı oluyor zaten. Problem yok. Evet. 2000 232 bilmem ne bilmem ne bilmem ne sayısı arkadaşlar e, şu anda bizim elde etmiş olduğumuz sayı. Gelelim bir check edelim bunu bakalım. Evet doğru. Yine Öğler Baba'nın yüzünü güldürmeyi başardık. Bu soruyu da doğru bir şekilde cevapladık arkadaşlar. Ha dedim şu anda 5 soru çözdük. Ee, umarım yani zevkli geliyordur. Çünkü algoritma becerinizi geliştirmek için bu sorular birebir çok güzel yani. ilaç gibi diyebilirim. Ee, çözmesi de zevkli yani bir noktada. Hani ben en azından çözerken zevk alıyorum. Umarım siz de anlayabiliyorsunuzdur. Anlayabiliyorsanız ne mutlu size. Ee, i̇sterseniz yani benden baktıktan sonra kendiniz de tekrardan çözmeye çalışabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir durum var. Mesela soruya basıyorsunuz ya bakın. Şu şekilde göstereyim. Bu soruya basıyorsunuz ya. Siz soruyu çözdükten sonra arkadaşlar e, forma geçebiliyorsunuz şuraya basaraktan veya direkt olarak bu soru yerinde şu sağ taraftaki bu forma basaraktan bakın burada bir sürü sayfalarca insanların assembly'de mesela bir şeyler işte ne demiş bir şeyler anlatmış. Yani burada farklı farklı dillerde bakın Delphi de mesela çocuk soruyu böyle çözmüş. E, atıyorum Ruby de böyle çözmüş mesela çok çok güzel şekillerde çözmüşler hani çok daha kısa çözümler var çok daha uzun çözümler var e, farklı diller var işte C++ da mesela C dillerinde vesaire genelde çözümler fark ettiyseniz birazcık daha diğer dillere göre uzun çünkü her şeyi kendi elimizle yazıyoruz ama zamanı gelir gösteririm hani mesela şeye bakalım mı gelin e, büyük ihtimalle şeyde bir sürü hile görürüz mesela largest prime factor sorusunda şu çok uğraştığımız soruda Mesela bakın assembly ile adam burada neler neler yazmış çok uzun bir şekilde. Şurada bir hileli cevap bulabilir miyiz? Bu değil. Ha. Ee, bakın mesela Ruby de çok kısa sürdürmüş. Başka şeyi arıyorum ya. Evet, e, matematik adlı bir dilde arkadaşlar factor integer adlı bir fonksiyon sayesinde tek satırda sayının şeyini bulabilmişler. Bu başka bir şey. Aa, Haskell'de bu yine bakın Yine bu biraz daha uğraşmış. Yani tek satırda bunu çözülebildiği diller vesaire mevcut. Zaten C ile çözen, bizim gibi çözen garibanların şeyleri ortada direkt olarak gözüküyor. Ya burada dediğim gibi gelip insanlar nasıl çözmüşler, kendiniz bir şekilde çözdükten sonra insanlar bunu nasıl beceriyorlar vesaire gibisinden burada inceleyebilirsiniz. Yine çok çok güzel bir forum özelliği de burada mevcut. Ee, bu videoda bu kadardı. Yine sorulardan devam ederiz sonra.